ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഹാഫ് മൂൺ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണൂ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി അതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ വളരെ കുറച്ചിടണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈദ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബട്ടറിൽ അത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൈദയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള കൊത്തിയറിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ചീകിയതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ കട്ട പിടിച്ച് നാശവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചീസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഒരു ചീസ് ചേർത്തൊരു ഫീലാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു കവറിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ശരിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഇതുപോലെ റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്താം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന് അതിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലകയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഹോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു അടട ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട എടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പുറം മറച്ചിടാം അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും വളരെ കുറച്ചിടണ്ട തീ കാരണം അപ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാഫ് മൂണൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് മൂൺ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാൻ അതിലേറെ രസമാണ് ഉള്ളിൽ നല്ല ക്രീമിയാണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സ്നാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ